，我并不是像其他人一样说我很向往去做一名演员或者是怎么样。我我从小一直认为是说，因为爸爸妈妈的关系，被迫我当了一个演员。<笑>我大学毕业以后得了奖，然后之后我去到一个朋友的公司上班当秘书，然后被开除了。然后开除我的理由，他说其实很多东西你不会是他可以理解的，但是他说我呃很麻烦的是我没有办法跟人介绍说这个是我秘书，你递了名片之后人家会问说，是。那个影后秦海璐吗？<笑>到后来，再过了几年之后，最开始雇我做秘书的那个大哥，他就很认真的找我谈了一次话。他觉得每个人都会有自己的梦想，去实现梦想是没有问题的。但是当梦想破灭的时候，就是你的梦什么时候可以醒过来，然后脚踏实地的去做一些事。所以在二十五岁的时候，我又。翻回头来，重新开始认认真真演戏。对，因为我觉得这一段可能是跟所有金马影后不一样的部分，应该觉得是最另类的那一个影后吧。<笑>你知道成果当时他的那个编剧跟他介绍我的时候是说，他说我认识一个女孩，这个女孩很特别，说她每天穿个军大衣就在学校里晃晃晃，就是身上会有一种漂浮感，因为没有人知道她想做什么。然后成果来见我的时候呢。他就跟我说，他要拍一个电影，已经拍了，呃，但是没有剧本。其实我当时心里面还蛮火大的，就是会觉得说，我没吃过猪肉，见过猪跑。如果没有剧本的话，怎么拍？你跟我说没有剧本，这是完全不可能的一件事情。我唔知啊，没事啊。我睇啊，这手好酸哦。睇啊，报警吧。你爆啊！我我唔得啊！你皮啲纸皮件、啊。你爆吧！你是哪里嚟的？你和他一起，你爆吗？你第一次看见他吗？我不能爆了，你帮帮忙，你来爆吧！你爆吧！你爆吧！爆！在我二十五岁回来以后才知道，导演真正拍的是一个什么东西。但我觉得，可能我自己的那几年的经历，基本上可能。跟剧中阿燕的经历是一样的，就是他选择要达到一个目的的时候，他不惜代价，他只是为了挣点钱想开一个店，所以那几个月的生活是他不想去面对的，可能也注定是会带来伤痕的一段生活。但是我也是为了自己想要实现自己的那一个若干年来成长在心里边的这样的一个夙愿，然后去实现。当然失败归失败，可是我也并不后悔。因为说实话，那几年的一个生活经历，其实给我真正后来演戏，给了一个非常丰富的生活经验，一个阅历。最佳女主角得奖的是秦海璐，恭喜秦海璐！秦海璐刚才已经得到了最佳新人奖，现在再度得到最佳女主角奖。希望大家能够原谅我今天的失态，但是妈妈告诉我不让我在外边哭，朋友跟我说哭没有笑好看，但是今天心情真的很激动，能够拿两个小金马回去。我的经理人文俊跟我说，那个马很重，我说你要你要准备好东西。我说如果评委给肯给的话，我说再重我都要把它背回去。我觉得其实金马奖对我的意义可能是，任何人都不能效仿的，也没有办法比拟的。所以我想，对于台湾这样的一个电影奖项，我我我会用我的方式回馈给他。我希望我第一个导演的片子是跟台湾有关系的，以此来回馈台湾金马奖对我的这样的一个宠爱。